హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు సో ఈరోజు ఈవినింగ్ నేను చేసినటువంటి స్నాక్స్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇది ఒక సింపుల్ బ్లాగ్ అండి సో మేము చేసుకున్నటువంటిది రెసిపీ ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో తింటే కూడా అంతే టేస్ట్గా ఎమ్మీగా ఉంటుంది పిల్లలైతే ఇగ్గురు గంతేసి హ్యాపీగా లాగిన్ చేస్తారు పిల్లలు ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళైనా కూడా తినేస్తారు ఈ రెసిపీని అంత టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఇది చేయడానికి ముందుగా బ్రెడ్ స్లైసెస్ కావాలి కాబట్టి నేను హోల్ వీట్ బ్రెడ్ తీసుకున్నాను మనకి గోధుమ పిండి బ్రెడ్ అంటే కొంచెం ఉప్పు ఉప్పుగా అట్లా టేస్ట్ తక్కువ అనిపిస్తుంది మిల్క్ బ్రెడ్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్ సో మీ చాయిస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ తీసుకోండి నేను దీన్ని జాగ్రత్తగా హ్యాండ్ వాష్ చేసి బాగా తోమేను అనమాట పైన అంతా పట్టుకుంటే మళ్ళీ శానిటైజ్ చేయడం ఎందుకులే క్లీన్ చేసాక ఏమైనా వాటర్ నేమనేసి అంచులన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసి ఇలాగా తుడుచుకుంటూ ఉన్నాను ఏం చేస్తామో ఏది తెచ్చుకోవాలన్నా బయట నుంచి భయంగా ఉంది అట్లీస్ట్ లోపల ఫుడ్ పక్కన పెడితే ప్యాకేజింగ్ అన్న క్లీన్ చేసుకోవాలని చేసేసిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దాని మీద ఒకటి రెండు మనం పెట్టుకునేలాగా చేసుకోవడానికి ఒక నాలుగు తీసి లైన్ చేశాను తర్వాత ఇదేంటంటే మీరు ఇలా అయినా సరే చేసుకోవచ్చు మనం సైడ్కి ఇలా కట్ చేసుకుని అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ అంటాం కదా పక్కన కోన్ లాగా అలా అయినా కట్ చేయొచ్చు పిల్లలు అలా ఇష్టపడరు ఈ చివరి బ్రౌన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఇవి కట్ చేయండి ఇవి కట్ చేసిన ఏం వేస్ట్ ఏమి అవ్వవండి వీటిని మీరు ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని ఒకసారి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేస్తే బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంటాం కదా సో అలా తయారవుతాయి వాటిని మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ డే ఏదైనా స్నాక్స్ చేసేటప్పుడు కట్లెట్స్ అట్లాంటివి డిప్ చేసుకోవడానికి అంటే మనకి పైన క్రిస్పీగా ఉండడానికి వాడుతూ ఉంటాం కదా హ్యాపీగా అలా వాడుకోవచ్చు అంటే ఈ రెసిపీకి కావాల్సినట్టుగా దీనికి ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేవి వేస్ట్ చేసుకోకుండా హ్యాపీగా ఇంకో రెసిపీలో కూడా వాడుకోవచ్చు లేదంటే హ్యాపీగా మీరు అవి సైడ్స్ ఉన్నా కూడా నేను చెప్పినట్టుగా ట్రయాంగిల్ షేప్లో సైడ్ కట్ చేసేసుకోండి సరిపోతుంది నేనైతే ముందు ఇవన్నీ రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను రెడీ చేశాక మళ్ళీ మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తాను సో ఇంకేమన్నా మంచి మంచి స్నాక్ ఐడియాస్ ఉంటే నాకు మీరు ఇన్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను అవి చేసి మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను సో సడన్గా ఏంటంటే మనకి చాలా తెలిసినా కూడా గుర్తు రావు కదా వెంటనే ఈ ఐటెం చేయాలని సో నాకు చూసారా ఎన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ వచ్చాయి ఇవన్నీ వేస్ట్ చేయకుండా నేను ఒక బౌల్లో పెట్టుకొని తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్ చేసి ఇంకొక స్నాక్ రెసిపీ చేసినప్పుడు మీకు అవి యూస్ చేసి ఎలా వాడాను చెప్తాను అండ్ మీకు ఏమైనా స్నాక్స్ కావాలి ఇంకేమైనా వెరైటీస్ కావాలంటే ఊరికే స్వీట్స్ అడగకండి కొంచెం క్లైమేట్ చల్లగా ఉంది ప్లస్ మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్కి దగ్గు జలుబులు రాకూడదు కదా సో ఎక్కువ తీపి కాకుండా కొంచెం మనం చేసుకునేవి మీకు ఐడియా ఉన్న పాతకాలపు వంటల పేర్లు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో అవి నేను తెలియకపోయినా ఎలా చేయాలో తెలుసుకుని మీకు బ్లాగ్స్లో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ దీనికి మెయిన్గా ఇక్కడ మనకి లోపల ఫిల్లింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి అంటే మీరు అనొచ్చు ఎందుకండి దీన్ని ఇందులో పెట్టి తినే కంటే హ్యాపీగా డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు కదా అని సో కొన్ని కొన్ని టేస్ట్ మనము అంటే ఒక ఎప్పుడు రొటీన్గా చాక్లెట్ తేగానే తింటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది పిల్లలకి కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ స్నాక్స్ అలాంటివి చేయాలి అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న నేనేం ఎక్కువ కాస్టీ కూడా తెప్పిలేదు పది రూపాయలు నేను మా హస్బెండ్కి మూడు తెమ్మని చెప్పాను అలాగే నా దగ్గర ఇన్ కేస్ ఆ చాక్లెట్ వద్దు అనుకుంటే చాకో స్ప్రెడ్స్ అయితే అందరిలో ఉంటాయి కదా అంటే లైక్ నేను వాడేది న్యూటెల్లా ఉంది నా దగ్గర సో అది కూడా సిమిలర్ టు డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ టేస్టే ఉంటుంది సో అదైనా వాడుకోవచ్చు మీరు ఇదైనా యూస్ చేయొచ్చు బట్ దీని టేస్ట్ దీనికి ఉంటుందని చెప్పి నేను వీటిని కూడా తెప్పించాను సో మీరు రెండు విధాలుగా ఇంట్లో ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది ట్రై చేయొచ్చు అండ్ మీకు చాకో స్ప్రెడ్ ఇలాగా కాదు అలాగ కాదు మేము ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటామంటే నేను రెసిపీస్లో అప్లోడ్ చేశాను కిచెన్ ఛానల్లో వేసినట్టున్నాను ఐడియా లేదు బట్ అందులో కూడా నేను విడిగా మనం ఇంట్లో ఎలా ఓన్గా చేసుకోవచ్చు చూయించాను అట్లా అయినా సరే తయారు చేసి దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అక్కడికి వచ్చేసరికి టైం ఎక్కువ పడుతుందండి మన ఓన్గా చాకో స్ప్రెడ్ తయారు చేసి బ్రెడ్ స్లైస్ మీద అప్లై చేసి చేసుకునేసరికి లాంగ్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది మీకు చాక్లెట్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ రెడీగా ఉంటే నేను చూపించే స్నాక్ అనేది మీరు టెన్ మినిట్స్లో చేసి మీ పిల్లల్ని చక్కగా సర్ప్రైజ్ చేయొచ్చు చాలా హ్యాపీగా తినేస్తారు సో అన్ని చాక్లెట్స్ లేదా స్ప్రెడ్ని ఇలాగ స్లైసెస్ మధ్యలో మనం అప్లై చేయొచ్చు నేనేం చేశానంటే చాక్లెట్ అది మనకి ఆల్రెడీ కాల్చుకున్న తర్వాత బ్రెడ్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది మంచిగా సో దాన్ని ఊరికే పీస్ పీస్ చేసి మళ్ళీ డబల్ బాయిలర్ మెథడ్లో కరిగించి అప్లై చేయడం ఎందుకని డ
మీరు ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ అట్లా బయట ఉంచేస్తే మెత్తబడిపోతుంది చాక్లెట్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది మెల్ట్ అవ్వడానికి ఫైనల్గా అయితే నేను మొత్తం అన్నిటికీ స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నాను చూసేయండి ఈ వర్క్ అయ్యాక మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం సో ఇప్పుడు అన్నీ రెడీ చేసేసుకున్నాం కదండి ప్యాన్ పెట్టుకొని వేడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు నెయ్యి కానీ నూనె కానీ నె నూనె కంటే నెయ్యి అయితే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కొంచెం తినేటప్పుడు కానీ క్రిస్పీగా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది లేదు అంటే మీరు చక్కగా నూనెతో అయినా చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు నేనేంటంటే అవి సర్దుతూ ఉంటే మనం కట్ చేసిన షేప్కి బాగా వస్తుంది ఇవి చిన్నప్పుడు మ్యాథ్స్లో చదివాడని చూడండి ట్రపీజియం రోంబస్ ఇట్లాంటి సింబల్స్ నాకు అది గుర్తొస్తుంది అనమాట అందుకని వాటిని ఒక పద్ధతిగా పేరుస్తూ వచ్చాను ఏదో పెట్టేశానంటే పెట్టేశాను కాకుండా సో మంచి షేప్ వచ్చింది కదండి సో కింద ఆల్రెడీ ప్యాన్ మీద మనం నెయ్యి వేసాము పైన కూడా కొంచెం నెయ్యి ఇట్లాగా అప్లై చేసుకుంటే రివర్స్ చేసినప్పుడు మంచిగా కాలుతాయి ఐరన్ ప్యాన్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే త్వరగా రోస్ట్ అయిపోతుంది మధ్యలో ఉన్నవైతే ఎస్పెషల్లీ సైడ్స్ చూసారు కదా చక్క లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయి బట్ లోపల మిడిల్లో ఉన్నవైతే మనకి కొంచెం కలర్ ఎక్కువే వచ్చేస్తాయి తొందరగా కాలిపోతాయి సో కొద్దిగా సైడ్ సైడ్గా పెట్టుకోవాలి మనం మిడిల్ అనేవి చూసారు ఎంత కలర్ వచ్చేసాయో మనం నాన్ స్టిక్ అయితే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు మీరు ఇలాగా సింపుల్గా చాక్లెట్ అనేది లేదంటే స్ప్రెడ్ అప్లై చేసేసి నేతితో ఇట్లాగ చేసుకోండి ఒక ఈవినింగ్ ఇలా ట్రై చేయండి స్నాక్స్ అనేవి కూల్గా ఉంటుంది హ్యాపీగా కొత్త వెరైటీ ట్రై చేసినట్టుగా ఉంటుంది ట్రై చేసి మీరు తయారు చేశాక టేస్ట్ ఎలా ఉంది మీరు చేసిన పిక్ ఎలా ఏంటి అనేది నాతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు ఆల్రెడీ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఐడి ఉంది కదా దాంట్లో షేర్ చేయండి అంతే చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఇలాంటి బోల్డ్ అండ్ బోల్డ్ అండ్ వెరైటీస్ మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి సో స్టే ట్యూన్ మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చిన ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఆల్రెడీ పాత సబ్స్క్రైబర్ అయితే ఒకసారి అన్సబ్స్క్రైబ్ అని చేసేసి మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే చాలామందికి నోటిఫికేషన్ ప్రాబ్లం ఉందండి సో అది ప్రాబ్లం ఫైనల్గా ఇలా రెడీ చేసేసి నేను మా పిల్లలకి సర్వ్ చేసేసాను తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్